আসসালামু আলাইকুম গত লেকচারে আমরা ডিপিসিএম এর কি অংশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম মোটামুটি ডায়াগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এখন আমরা দেখব ডিপিসিএম এর ডায়াগ্রামটা দেখব এবং ওয়াইডলি লার্জলি ডিপিসিএম এর ডায়াগ্রামটা বা ডিপিসিএম টা কাজটা করে কি রকম মানে ডিপিসিএম এর তো দুইটা দুইটা সেক্টর আছে একটা হলো ট্রান্সমিশন আর একটা হলো রিসিভার সো ট্রান্সমিশন সেকশন এবং রিসিভার সেকশন দুইটা কিভাবে কাজ করে এবং লাস্টে ডিমডুলেশন প্রসেসে কিভাবে আমরা মেসেজ সিগন্যালটা জেনারেট করতে পারি সেই জিনিসটা আমরা এখন লার্জলি দেখব এখানে একটা ফিগার আছে দেখেন যে ডিপিসিএম এর ক্ষেত্রে কি হয়েছিল অ্যানালগ ইনপুট সিগন্যালটা দিছিলাম তারপর আমাদের একটা ল পাস ফিল্টার ইউজ করা লাগছে মানে যেটাকে অনেকটা ব্যান্ড পাস ল ব্যান্ড উইথ পাস ফিল্টারও বলা হয় মানে এখানে কি করতে হয় যে লিমিটেড ব্যান্ড উইথ সিগন্যালটা আমরা পাস করতে পারি এই ফিগারটা কোয়াইট সিমিলার হলো আমাদের যে ফাইভ পিসিএম যে বক্স দেখছিলাম ডায়াগ্রামটা দেখছিলাম ওইটার মতো ওই কোয়াইট সিমিলার জাস্ট ফাইভ পিসিএম বা পিসিএম এর সাথে ডিপিএসএম এর পার্থক্য কোথায় পার্থক্য হলো এই জায়গায় আমরা কি করছি স্যাম্পলার এবং কোয়ান্টাইজারের মধ্যে একটা প্রেডিকেটর ইউজ করছি কেন প্রেডিকেটর ইউজ করছি কারণ আমরা কি করতে হয়েছে বারবার প্রিভিয়াস ডাটাটা আমাদের বারবার নিয়ে আসতে হচ্ছে এবং প্রিভিয়াস ডাটাগুলোকে একটা সাম করে রাখতে হচ্ছে যেন আমরা মিনিমাম সিগনালটা মিনিমাম সিগনালটা পেতে পাই এইটার জন্য প্রেডিকেটর ইউজ করতে ইউজ করতে হয় আর লাস্টে আর একটা দাপে যেখানে কি হয় লপাস ফিল্টার এবং ডিকুডারের মধ্যে আর একটা প্রেডিকেটর ইউজ করতে হয় এটাই হলো পিসিএম এবং ডিপিসিএম এর মধ্যে পার্থক্য সো এখানে ডিপিসিএমে কি হয়েছে এজ ইউজার ইনপুট সিগনাল দিলাম তারপর লপাস ফিল্টার ব্যান্ড লিমিটেড সিগনাল মানে এখানে লিমিটেড যে ব্যান্ড উইথ আছে ওইগুলো পাস করতে পারবে ব্যান্ড উইথ যেগুলো বেশি সেগুলো পাস করতে পারবে না তারপর এখানে কি হয় এখানে কাজটা করে স্যাম্পলার স্যাম্পলার মানে কি এখানে স্যাম্পলিং হয় স্যাম্পলিংটা কি স্যাম্পলিংটা হলো আমার যে অ্যানালগ সিগনালটা আছে এই অ্যানালগ সিগনালটাকে আমাদের ডিসক্রিট পর্শনে ভাগ করতে হলে এই স্যাম্পলিংয়ের কাজটা করে স্যাম্পলিং হওয়ার পর কি হয় ফ্লাট টপ পিএমটা ইউজ করা লাগে কারণ পিএমএ আমাদের আছে ফ্লাট টপটা আছে ন্যাচারাল আছে ন্যাচারালটা আমরা কেন ইউজ করবো না কারণ ন্যাচারালে আমাদের হোল্ডের সেকশনটা নাই বাট ফ্লাট টপে আমাদের হোল্ডের সেকশন আছে সেই জন্য আমি ফ্লাট টপ পিএম ইউজ করব তারপর কি হবে তারপরে এজ ইউজাল এখানে কোয়ান্টাইজার এখানে দেখেন একটা সামেশন আছে মানে এখানে কি হয় স্যাম্পলারের সাথে আমার প্রেডিকেটর আবার কানেকশন করে দিয়ে দিছি কি জন্য কারণ আমার প্রিভিয়াস ডাটাগুলা যখন দরকার তখন নিয়ে আসবো তারপর সাম করবো যখন দরকার নিয়ে আসবো তারপর সাম করব তারপর এখানে কি হবে কোয়ান্টাইজার কোয়ান্টাইজারটা কি কোয়ান্টাইজারটা আমরা কোয়ান্টাইজার নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করছি মানে লেভেল ওয়াইজ ভাগ করাটাকে বলা হয় কোয়ান্টাইজার যেখানে আমরা ধরে নিলাম এম লেভেল লেভেল আছে এম তারপরটাকে কি করতে হবে এনকোডিং করতে হবে এনকোডিং কেন করতে হয় এনকোডিংটা হলো আমার যে অ্যানালগ সিগনালটা আছে এই সিগনালটাকে আমার যে ডিজিটাল ডাটাতে কনভার্ট করার জন্য আমার এনকোডিং করতে হয় তারপর আমি এটা চ্যানেলে পাঠাবো তো দেখেন এখানে একটা বক্স করে রাখা আছে এই বক্সটা হলো যে ট্রান্সমিসার ট্রান্সমিটার ডিপিসিএম এর ট্রান্সমিটার সেকশন মানে সিগনালটা জাস্ট ট্রান্সমিট করে বা পাঠায় এ সেকশনের কাজ তারপর এই সিগনালটা চ্যানেল দিয়ে পাস হলো তারপর কি হবে তারপর রিসিভার সেকশনে যাবে মানে সিগনালটা একজন রিসিভ করবে এই রিজেনারেশন সার্কিট মানে এটাকে পুনরায় জিন রিজেনারেশন করার জন্য তারপর আছে ডিকুডার ডিকুডারটা কি করে এনকোডিং করে ডিজিটাল ডাটাতে কনভার্ট করছি সো ডিকুডার করে আবার অ্যানালগ ডাটাতে কনভার্ট করতে হবে করলাম তারপর কি করবে তারপর এখানে রিকনস্ট্রাকশন ফিল্টার বা আমি এখানে লিখতে পারি ল পাস ফিল্টার লপাস ফিল্টার ইউজ করা হয় লপাস ফিল্টার ইউজ করার পর তারপর আমরা পাই অ্যানালগ সিগনাল এটাই হলো আমাদের ডিপিসিএম এর ফাইনাল যে ডায়াগ্রামটা সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী লেকচারে আমরা ডেল্টা মডুলেশন নিয়ে আলোচনা করব।